هيئة عن أعمال عنف شديدة وتحدثوا عن وجود جثث في شوارع مدينة تلكلخ التي تحاصرها قوات الأمن أما وزارة الداخلية السورية فقالت أن ضابطا وأربعة عناصر من الأمن الداخلي قتلوا برصاص من وصفتهم جماعة إرهابية في تلكلخ فروا من تلكلخ السورية إلى بيت عمتهم هنا في قرية الدابية اللبنانية الواقع على الحدود لكن الوالد ماجد وشقيق رحاب العمة قتل وتركها لتأكل الحسرة قلبها وأخ الثاني أمبارح قتلوه واللي قساته لهلا بلا دفن لان ما في حدا يدفنه وين وين قتلوه؟ قتلوه بتلكلخ بتلكلخ شبيحة ماهر الابطال ما تعرف عندهم دبابات بيقدروا يقتلوا بشا قتلوه بالشارع بتعطينا بالشارع اكيد بالشارع بالشارع قتلوه لانه هن طالبين الحرية شو طلبوا غير الحرية شو طلبوا؟ شو طلبوا غير الحرية؟ ولا اني بدهم يعملوا على السيادة عامل لي بشار رب على العالم أما ابنة ماجد الغاضبة فلم تجد من عزاء لها سوى أن تقسم على الانتقام له ما أبوي ما واتم باري بالليل الساعة ستة وما شفنا والله لازم ما شفنا وثلاثة عموم تلساتهم صارون سنتين بالحبس لهلا ما طلعوا وثلاثة عموم بالليل وعمين بالأبر وستة وأبوي مباري يطلبوا الله يدلن إن شاء الله بسرعة قد لهم تعالوا بكرة شوفوا كلها يادلوا كثير من أهالي تلك الأخ تحدثوا عن تفاصيل ما جرى في قريتهم بدءا من الجمعة الماضية وبعد مطالبة الأهالي بسقوط نظام الأسد هؤلاء تحدثوا عن وصول عشر حافلات محملة بقوات الأمن والشبيحة إلى بلدتهم ثم تطويق البلدة بالدبابات وبعدما بدأ القصف هرب العديد من الأهالي عشر دبابات منطقة تلك الأخ والعريضة والزارة محاصرين ولا دخل؟ محاصرين دخلوا على البيوت تلكلع خدموه كلياتها نسوان وزلم عم يقتلوا كل شيء فيه بالبيت عم يهدموا عيل بعضه وبالزارة مبارح كمان كمان نفس العملية وبتلكلخ هم ما تم في حدا روايات اللاجئين إلى القرى الحدودية اللبنانية من تلكلخ السورية وغيرها ترسم صورة مرعبة لما شاهدوه يجري أمام أعينهم من قتل وقصف وتدمير خلود عمر بي بي سي ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب الصحفي محمد أغا سيد محمد الموقفان الأمريكي والفرنسي الضاغطان على السلطة